हेलो हाय कैसे हो सभी आ, मैं दुना जोगेश्वर राव फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी तो आज अपन पढ़ते हैं रेजिडेंटल स्टेटस एक इंडिविजुअल की रेजिडेंटल स्टेटस अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में आज पढ़ते हैं ओके तो आज अपन पढ़ते हैं इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स डिपेंड्स ऑन मतलब जब भी कोई भी टैक्स अपन कैलकुलेट करते हैं तो टैक्स अपन दो चीज़ों पर डिपेंड होते हैं एक होता है हमको नेचर ऑफ एक होता है हमने क्या है नेचर नेचर ऑफ इनकम दूसरे एक होते हैं नेचर ऑफ इनकम दूसरे क्या होते हैं हमको रेजिडेंटल स्टेटस तो नेचर ऑफ इनकम क्या होते हैं नेचर ऑफ इनकम यहाँ पे टू टाइप्स होते हैं एक होता है हमको इंडियन इनकम दूसरे क्या होते हैं फॉरेन इनकम राइट जब भी कोई भी आ, कोई भी व्यक्ति का मतलब कोई भी पर्सन का पर्सन का अपन टैक्स कैलकुलेट जब करते हैं तो टैक्स कैलकुलेट करने को जब टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो वो दो चीज़ों पर निर्भर होता है मतलब दो टर्म से निर्भर होता है वो तो कौन कौन सी एक होता है हमको नेचर ऑफ इनकम और रेसिडेंटल स्टेटस ठीक तो नेचर ऑफ इनकम तो नेचर ऑफ इनकम या ये टू टाइप्स होती है एक होता है इंडियन इनकम दूसरी क्या होती है फॉरन इनकम और रेजिडेंटल स्टेटस क्या होते हैं एक रेजिडेंटल स्टेटस ये भी टू टाइप्स जनरल टू टाइप्स होते हैं एक होता है हमको रेजिडेंट्स दूसरे क्या है नॉन रेजिडेंट ठीक है तो नेचर ऑफ इनकम मतलब यहाँ पे जो नेचर ऑफ इनकम ठीक है जैसे मैं यहाँ पे बोला गया जो नेचर ऑफ इनकम जो है यहाँ पे नेचर ऑफ इनकम यहाँ पे टू टाइप्स है एक होता है हमको क्या है इंडियन इनकम एक हो गया इंडियन इनकम और दूसरे क्या हो गया फॉरेन इनकम तो इंडियन इनकम जब भी जब भी कोई भी आ, कोई भी इनकम कोई भी इनकम अर्न 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 और उसके रिसीव अर्न या और रिसीव्ड यदि अर्न और रिसीव्ड इन इंडिया में होगा इन इन इंडिया में है तब उसे कहते हैं इंडियन इनकम उसे क्या कहते हैं अपन इंडियन इनकम कहते हैं जब यदि अर्न एंड रिसीव्ड यदि अर्न एंड रिसीव्ड इन केस ऑफ फॉरेन में होता है जब अर्न एंड रिसीव इन केस ऑफ फॉरन में होता है तब उसको क्या बोलेंगे फॉरेन इनकम बोलेंगे राइट तो मतलब जो इनकम जो हमको नेचर ऑफ इनकम यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं एक होता है हमको इंडियन इनकम दूसरे क्या होते हैं हमको फॉरेन इनकम दूसरे क्या होते हैं फॉरेन इनकम तो इंडियन इनकम तो इनकम यदि इनकम अपने अर्न और रिसीव इनकम का अर्न और रिसीव यदि इंडिया में होती है तब उसको क्या बोलेंगे इंडियन इनकम तब उन क्या बोलेंगे इंडियन इनकम बोलेंगे ठीक है यदि उसको फॉरेन में होते तो उसको क्या बोलेंगे फॉरेन इनकम तो नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या रेसिडेंटल स्टेटस तो रेसिडेंटल स्टेटस में जब पहुंचेंगे तो रेसिडेंटल स्टेटस यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ रेसिडेंटल स्टेटस होता है एक होता है हमको रेसिडेंट और दूसरे क्या होते हैं नॉन रेसिडेंट तो एक चीज़ आपने याद रखो रेसिडेंट और सिटीजन दोनों डिफरेंट होते हैं ठीक है क्योंकि जब भी कोई भी एसएस का मतलब एसएस मतलब क्या होता है वो व्यक्ति जो इनकम टैक्स पे करते हैं यदि कोई एस यदि कोई एस एस अपना जो इनकम टैक्स पे करता है पे मतलब पे करता है तो उसकी जो प्रीवियस ईयर ठीक है यदि कोई एस एस सी का उनकी जो एस एस सी या कोई भी पर्सन है ठीक है कोई भी पर्सन का यहाँ पर उसकी उसकी जो रेसिडेंटल स्टेटस क्या होता है टू टाइप्स रेसिडेंटल स्टेटस होते हैं एक होता है हमको रेसिडेंट एक होते हैं रेसिडेंट और दूसरे क्या होते हैं नॉन रेसिडेंट दूसरे क्या होते हैं नॉन रेसिडेंट तो रेसिडेंट तो यहाँ पे सब यहाँ पे रेसिडेंट रेसिडेंट क्या हो रेसिडेंट और रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों में डिफरेंट जब अपन रेसिडेंटल स्टेटस फाइंड आउट करते हैं तो रेसिडेंटल स्टेटस फाइंड आउट करने पहले वो हमको कुछ कंडीशन के हिसाब कंडीशन के हिसाब से अपन चेक करते हैं तो वो कंडीशन के बारे में अपन देखते हैं तो यहाँ पे जो रेसिडेंटल स्टेटस तो जैसे हमको यहाँ पे जो पर्सन होता है हमको पर्सन के रेसिडेंटल स्टेटस निकालते हैं जो पर्सन जो होते हैं पर्सन या तो हो सकते हैं इधर इंडिविजुअल हो सकते हैं तो हमको एच यू एफ एच यू एफ भी हो सकते हैं इधर कोई भी एक फार्म हो सकता है या इधर कोई भी ए ओ पी या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या कोई भी कंपनी हो सकते हैं ये सारे क्या हो सकते हैं एक पर्सन होते हैं यदि कोई भी पर्सन को मतलब इनमें से कोई भी पर्सन को उसकी रेसिडेंटल स्टेटस क्या होता है टू टाइप्स होता है ठीक है तो लेकिन इधर इधर जब हमने को कोई भी इंडिविजुअल और एच एफ की बात करते हैं तो इंडिविजुअल यदि वो नॉन रेजिडेंट होगा तो ठीक है यदि वो रेजिडेंट होता है तो रेजिडेंट होता है फिर इसका आगे भी उसका प्रोसेस होता है तो वहाँ पर क्या होती है यहाँ पे टू होते हैं एक होता है हमको ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी रेजिडेंट दूसरे क्या होते हैं नॉन 
नट अर्डिनारी नट अर्डिनारी रेसिडेंट ठीक है एक होता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट दूसरा क्या होता है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो ये सारे चीज़ का जो सेटअप जो जो कैलकुलेशन जो होता है मतलब जो स्टेटस हमको फाइंड आउट करते हैं वो क्या होता है कुछ बेसिक कंडीशन दो बेसिक कंडीशन दो एडिशनल कंडीशन के आधार पे होते हैं ठीक है यहाँ पर दो बेसिक कंडीशन तो जब हमको कोई भी पर्सन का कोई पर्सन का रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट फाइंड आउट करने के लिए दो बेसिक कंडीशन ऊपर दो बेसिक बेसिक कंडीशन को निर्भर होता है कंडीशन ठीक है यदि वो वैसी कंडीशन मतलब दो वैसी कंडीशन में कोई भी एक वैसी कंडीशन फुलफिल करता है कोई भी एक वैसे वन मतलब वन और वन और बोध दोनों में से कोई भी एटलीस्ट वन और दो बोध दोनों यदि सेटिस्फाइड होते हैं दोनों सेटिस्फाइड होते हैं तो वो जिसको क्या बोलते हैं रेसिडेंट बोलते हैं ये दोनों में से या तो कोई भी एक भी यदि एक भी वैसी कंडीशन वो सेटिस्फाइड नहीं करता मतलब कोई भी पर्सन वो एक भी वैसी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करता है तो उसको क्या बोलेंगे नॉट ऑन मतलब नॉट सेटिस्फाइड नॉट सेटिस्फाइड एनी वैसी कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड यदि कोई भी वैसी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करते नॉट सेटिस्फाइड एनी बेसिक एनी बेसिक कंडीशन तब वो क्या होता है नॉट सेटिस्फाइड इन बेसिक कंडीशन तब उसको क्या बोलते हैं नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया ठीक है तो नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया यदि वो सब सेटिस्फाइड करता है यदि कोई जैसे हमको इंडिविजुअल और एच ओ के केस में तो जब हमको कोई भी रेसिडेंट से मतलब उसको वन या तो टू वन या तो दोनों बेसिक कंडीशन यदि फुलफिल करता है इट्स मीन सेटिस्फाई करता है तो उसका फर्दर हमको आगे ले जाते हैं वो क्या होता है हमको फॉर भी फॉर भी उसको उसको फिर से दो पार्ट की गई है एक होता हमको ऑर्डनरी रेजिडेंट दूसरा क्या होता है हमको नॉट ऑर्डनरी रेजिडेंट ऑर्डनरी रेजिडेंट ऑर्डनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डनरी रेजिडेंट इसको भी डिवाइड करने के लिए यहाँ पर क्या कर दी यहाँ पर फिर फिर से अगर दो एडिशनल कंडीशंस को भी रखी गई है एडिशनल कंडीशन ठीक है तो यहाँ पे एडिशनल कंडीशन यदि दोनों एडिशनल को यदि बोध एडिशनल कंडीशन बोध एडिशनल कंडीशन फुलफिल करता है या फुलफिल करता है या सेटिस्फाई करता है तब वो ऑर्डिनरी रेसिड ऑर्डिनरी रेसिड रेसिडेंट या ऑर्डिनरी uh, रेसिडेंट या रेसिडेंट बोले जाएगी यदि वो वन मतलब वन या वन या के तो मतलब कोई भी बेसिक कंडीशन दोनों में से कोई भी बेसिक कंडीशन वो फुलफिल नहीं करता है तो उसको क्या बोलेंगे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ठीक है तो यहाँ पे जब भी कोई भी कोई भी व्यक्ति अपने जो इनकम का जो टैक्स पे पे करते हैं मतलब उसका इनकम टैक्स अपन कैलकुलेट करते हैं तो जो टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं समय दो चीज़ को अपन ध्यान में रखी जाती है एक होता है हमको उसकी नेचर ऑफ इनकम एक होता है हमको नेचर ऑफ इनकम तो नेचर ऑफ इनकम की उसकी नेचर क्या है या तो इधर इंडियन इनकम या तो फॉरन इनकम तो इंडियन इनकम वो होते जो इंडियन इनकम और फॉरन इनकम ये दूसरा अपन चेक करते हैं अपन कौन सी रेसिडेंटल स्टेटस रेसिडेंटल स्टेटस चेक करते हैं ठीक है तो रेजिडेंटल स्टेटस भी यहाँ इसको भी फर्दर दो दो बात में बाईपारगेट की गई एक हो गया हमको रेजिडेंट दूसरा हो गया नॉन रेजिडेंट ये यहाँ पे दो बेसिक कंडीशन उसका अपन को डिवाइड करने के लिए दो बेसिक कंडीशन है दो बेसिक कंडीशन में तो यदि कोई भी एक बेसिक कंडीशन या कोई दोनों बेसिक कंडीशन यदि सेटिस्फाइड होते हैं तो रेजिडेंट कहलाते हैं और यदि कोई भी बेसिक कंडीशन या कोई भी बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं करते तो उसको नॉन रेजिडेंट यदि वो फुलफिल करते हैं यदि इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड एच के केस में फर्दर वो आगे ले जाते आगे ली जाती है ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इसको भी फर्दर दो उसका भी बाइफॉर्गेट करने के लिए दो दो एडिशनल कंडीशन रखा गया है यदि दोनों एडिशनल कंडीशन यदि फुलफिल करते हैं तो वो क्या हो जाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट यदि फुलफिल नहीं करते वो क्या हो जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट तो यहाँ पर दो रेजिडेंट दो बेसिक कंडीशन क्या क्या होते हैं उसको देखते हैं तो यहाँ पर बेसिक कंडीशन फर्स्ट बेसिक कंडीशन बेसिक कंडीशन तो फर्स्ट वेडिसन क्या होता है जो प्रीवियस ईयर में मतलब जो एसएससी जो होता है एसएससी प्रीवियस ईयर में प्रीवियस ईयर में वन एटी टू डेज प्रेजेंट इन इंडिया वन एटी टू डेज प्रेजेंट प्रेजेंट इन इंडिया इंडिया में वो क्या रहना प्रेजेंट रहना पड़ेगा तो इसके मतलब जैसे आपको पता है जैसे ही अपन एक साल लेते हैं ठीक है जैसे हमको ये हो गया फर्स्ट फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन ये टू फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन और ये क्या हो जाएगा अपना साल खत्म होते कि इकतीस मार्च और दो हज़ार बीस को और अगले साल अगले साल खत्म होते इकतीस मार्च दो हज़ार 
इक्कीस जैसे ये क्या होता है हमको जैसे इस साल में अपन इनकम किए मतलब ये आपको क्या प्रीवियस ईयर और उसके बाद और ये हो गया हमको असेसमेंट ईयर ठीक है तो यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर में प्रीवियस ईयर में हमको क्या रहना पड़ेगा प्रीवियस ईयर मतलब ये ओल्ड ईयर्स में कम से कम मतलब कम से कम एटी डेज मतलब हमको कम से कम मतलब एटलीस्ट एट एटलीस्ट वन एटी टू डेज एंड मोर यदि एक सौ अस्सी या उससे अधिक दिन रहेगा तो उसे क्या ये को ऐसे रहना होता है ये हो गया उसके फर्स्ट बेसिक कंडीशन दूसरा बेसिक कंडीशन क्या होती है जब हमको ये अपने प्रीवियस ईयर है जैसे हमको ये हो गया प्रीवियस ईयर दूसरा क्या हो गया असेसमेंट ईयर तो इसमें दूसरे बेसिक कंडीशन में क्या बोली गई है ठीक है जो प्रीवियस ईयर में तो प्रीवियस ईयर में सिक्सटी डेज प्रीवियस ईयर में कितनी डेज सिक्सटी डेज और उसके पहले की चार वर्ष में इसको पहले की चार वर्ष में जैसे ये वन टू थ्री फोर ये पहले के चार वर्ष में मिला के थ्री सिक्सटी फाइव डेज इंडिया में रहना होगा दो बेसिक कंडीशन है तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या हो गया है और प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस जैसे एसएससी क्या होगा प्रीवियस ईयर में वन एटी टू डेज इंडिया में प्रेजेंट रहना होगा और हमको सेकंड बेसिक कंडीशन क्या है प्रीवियस ईयर में सिक्सटी डेज और उसके पहले की उसके पहले की चार वर्ष में से कितने थ्री सिक्सटी फाइव डेज इंडिया में रहना होगा राइट ठीक है जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे पढ़ लेते हैं जैसे यहाँ पे दो एक बार प्रिडिक्ट कर लेते हैं ठीक है ईज एन इंडियन इफ द प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ वन एटी टू डेज एंड और मोर और ईज इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ सिक्सटी डेज एंड मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड ही हैज बीन इंडिया फॉर द पीरियड फॉर थ्री सिक्सटी फाइव डेज मोर मोर ड्यूरिंग द फोर ईयर्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर समझ में आया लेकिन कुछ कौन, ये 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 दोनों कंडीशन ये जैसे दो बेसिक कंडीशन अपन जैसे पढ़ाए जैसे पढ़े थे तो ये दोनों बेसिक कंडीशन में कोई भी एक बेसिक कंडीशन फुलफिल करेगा तो वो क्या हो जाएगा रेसिडेंट हो जाएगा यदि कोई भी फुलफिल नहीं कर कोई भी एक भी फुलफिल नहीं करेगा तो वो क्या हो जाता है नॉन रेसिडेंट होता है लेकिन कुछ कंडीशन जैसे यहाँ पर बोले गए थे यहाँ पर कोई भी एक वर्ड जैसे एटलीस्ट एटलीस्ट वन यहाँ पर बोले गए एटलीस्ट एटलीस्ट वन बेसिक कंडीशन वन बेसिक कंडीशन मतलब कोई भी एक ओके okay. कोई भी एक बेसिक कंडीशन या तो दोनों बेसिक कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे हमको जहाँ पे थ्री पॉइंट्स ऐसा होता है जहाँ पे आपको मतलब जो फर्स्ट कंडीशन जो है इट्स मीन जो वन एटी टू वन एटी टू डेज को फुलफिल करना कंपलसरी होती है तो वो कंडीशन वो क्या वो सिचुएशन है वो देखते हैं एंड इंडियन सिटीजन वो लिव इन इंडिया मतलब एक इंडिया का व्यक्ति जो भारत में निवासी है मतलब भारत में रहता है और ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया मतलब वो भारत बाहर भारत के बाहर ठीक है अबॉर्ड में एम्प्लॉयमेंट के लिए यदि गया है यदि कोई भी जॉब के लिए गया है जॉब करने के लिए गया है तो उस केस में वो क्या होता है वहाँ पे वन एटी टू डेज़ को फुलफिल करना अनिवार्य होते हैं वहाँ पे सिक्सटी टू डेज़ पर जो सेकंड बेसिक कंडीशन का कोई लेन देन नहीं होती है ठीक है और और एन इंडियन सिटीजन लिविंग इन इंडिया डूरिंग द प्रीवियस ईयर एज द मेंबर ऑफ क्रे ऑफ इंडियनशिप जैसे जनरल क्रे ऑफ इंडियनशिप जैसे को जो शिप में वर्क करते हैं तो उनके लिए भी ये अप्लीकेबल होता है जो मतलब प्रीवियस ईयर में उसको टोटल वन एटी टू डेज इंडिया में प्रेजेंट रहना होगा नेक्स्ट एन इंडियन सिटीजन ए पर्सन एक इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हु कॉम्स द विजिट इन इंडिया डूरिंग द प्रीवियस ईयर ठीक है जो इंडियन इंडिया की जो ओरिजिन की कोई जो व्यक्ति है जो इंडिया को विजिटिंग के लिए घूमने के लिए यदि इंडिया आता है तो उनको भी वन एटी टू डेज़ को वन एटी टू डेज फ्री फुलफिल करना पड़े तो इंडिया की ओरिजिन मतलब इंडियन ओरिजिन या इंडियन ओरिजिन मतलब क्या होता है या तो उनकी पेरेंट्स हो गए या तो उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स कोई भी मतलब जो अनडिवाइडेड इंडिया अनडिवाइडेड इंडिया इट्स मीन्स फोर्टीन अगस्त फोर्टीन अगस्त टू के पहले यदि उन्होंने इंडिया में जो बर्थ लिए हुए तो वो क्या होते होंगे इंडियन ओरिजिन बोली जाएगी वो जो पर्सन जो इंडियन ओरिजिन सिटीजन कहलाते हैं ठीक है तो ये होता है हमको दो बेसिक कंडीशन इसका तो दो एडिशनल कंडीशन है दो एडिशनल कंडीशन हम रीड कर लेते हैं इसका मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर लेता हूँ तो ही ही हैज बीन रेजिडेंट इन इंडिया एटलीस्ट टू एटलीस्ट टू आउट ऑफ टेन प्रीवियस ईयर एट लीस्ट टू ऑफ टेन प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रेजेंट टू द रिलीवेंट प्रीवियस ईयर ठीक है और सेकेंड इसका सेकेंड एडिशनल कंडीशन क्या है ही हैज़ बिन इंडिया फॉर द पीरियड सेवन थर्टी डेज और मोर ड्यूरिंग द सेवन 
ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग द रिलेवेंट ईयर तो यहाँ पे जो एडिशनल कंडीशन फर्स्ट एडिशनल कंडीशन यहाँ फर्स्ट एडिशनल कंडीशन ये बोला गया है कि जैसे फिर मान के लिए चलते हैं जैसे ये हो गया हमको असेसमेंट ईयर असेसमेंट दो हज़ार और जैसे दो हज़ार बीस इक्कीस हो गया और ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर दो हज़ार और ये हो गया उन्नीस बीस ठीक है तो ये इसने ये बोला गया कि जो प्रीवियस ईयर की पिछले दस सालों में एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस पिछले दस सालों में ठीक है पिछले पूरे दस सालों में तो ये दस साल में से कोई भी दो कोई भी दो रेसिडेंटल ईयर है मतलब दो दो साल क्या होने चाहिए दो साल क्या हो जाने चाहिए रेसिडेंट्स होनी चाहिए रेसिडेंट होनी चाहिए तो ये आपको रेसिडेंट है तो रेसिडेंट के लिए मैंने कंडीशन बताया था रेसिडेंट होने के लिए क्या होनी चाहिए कोई भी एक बेसिक कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए कोई भी एक बेसिक कंडीशन या दोनों बे, दोनों बेसिक कंडीशन फुलफिल करने मतलब ऐसा मतलब ये दस साल में प्रीवियस के दस सालों में से कोई भी ऐसा दो साल होनी चाहिए जहाँ पर वो इंडिया के हिसाब से वो रेसिडेंट रह चुका हो ठीक है तो ये क्या होता है ये फर्स्ट एडिशनल कंडीशन फर्स्ट एडिशनल कंडीशन है तो सेकंड एडिशनल कंडीशन सेकंड एडिशनल कंडीशन ये बोला गया है जो प्रीवियस के मतलब प्रीवियस ईयर के पहले के सात वर्ष में मतलब सात वर्ष में सॉरी यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो सेवन इयर्स में ये सेवन इयर्स में टोटल मिला के सात दिन इंडिया में रहने चाहिए ठीक है ये जो सेवन ईयर्स में सात दिन कहाँ रहने चाहिए इंडिया में रहने चाहिए तो ये इंडिया में रहनी चाहिए ये दो हो गया एडिशनल कंडीशन तो फिर से मैंने बता फिर से अपन वाइफ फिर से मैं बता देता हूँ जैसे कोई भी इंडिविजुअल जैसे हम कहीं कोई इंडिविजुअल के केस में अपन बात कर रहे हैं ठीक है कोई भी व्यक्ति तो कोई भी व्यक्ति क्या उनसे जो रेसिडेंट और वो नॉन रेसिडेंट तो नॉन रेसिडेंट किस बाई उसको दोनों को वाई फॉर फेट वाई फॉर करते हैं किससे हमको बेसिक कंडीशन में बेसिक और दो बेसिक कंडीशन है यदि दो बेसिक कंडीशन है एटलीस्ट वन बेसिक कंडीशन यदि वो फुलफिल करते हैं वो क्या हो जाएगा रेसिडेंट यदि दोनों बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं करते वो क्या हो जाएगा नॉन रेसिडेंट ठीक है यदि वो फुलफिल करते हैं फर्दर इसको दो 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 चीज़ें हो सकते एक हो गया हमको ऑर्डिनरी रेसिडेंट दूसरा क्या हो जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो इन दोनों को बाईफरवेट करने के लिए दो एडिशनल दो एडिशनल कंडीशन से तो दोनों एडिशनल यहाँ पे दोनों एडिशनल कंडीशन साथ में ले चलते हैं वहाँ पे कोई भी एक एटलीस्ट वन या टू ठीक है लेकिन यहाँ पे दोनों यदि दोनों को यदि सेटिस्फाइड है यदि वो सेटिस्फाइड कर रहे तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट यदि नॉट सेटिस्फाइड कर मतलब कोई भी कोई भी एक सेटिस्फाइड कर रहा है दोनों नहीं कर रहे तो वह क्या हो जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ओके थैंक यू